Perhatikan gambar jalannya sinar pada mata sebelum dan sesudah menggunakan lensa kacamata. Oke, di sini ada gambar satu. Pada saat membaca tanpa kacamata di sini, bayangan jatuh di belakang retina. Kemudian ada gambar dua. Setelah menggunakan lensa, pada saat membaca itu bayangan jatuh tepat di retina atau bisa dikatakan bahwa ini membaca dengan jelas. Kalau ini membaca buku tidak jelas atau kabur. Oke, berdasarkan data yang tampak pada gambar 1 dan 2 dapat dipastikan Cacat yang diterita adalah titik-titik, penyebabnya titik-titik. Oke, yang perlu diingat bahwa untuk cacat mata miopi ini adalah rabun jauh. Jadi kebalikannya, ini tulisannya pendek, ini rabunnya jauh, yang tulisannya panjang, hipermetropi, ini rabun dekat. Rabun dekat ini ditolong dengan Oke, okay, rabun dekat itu ditolong dengan lensa positif. Itu lensa cembung. Ingat di sini jaraknya jauh. Cembung itu jauh, berarti tulisannya panjang. Perlu untuk mengingatnya. Kemudian yang Miopi, ini tulisannya pendek, berarti lensanya yang cekung. Lensa cekung. Oke. Jadi, saya ulangi di sini, pendek. Berarti sesuai tulisannya pendek. Cembung, ini jauh. Maka, ini panjang sesuai dengan tulisannya untuk memudahkan mengingat lensa yang dipakai ini lensa positif lensa cembung lensa cekung, lensa negatif Oke. kemudian jarak bayangan untuk miopi sesuai dengan tulisannya panjang berarti jatuh di belakang Retina untuk miopi sesuai dengan tulisannya pendek berarti jatuh di depan retina. Oke, jadi jawabannya ini bayangan jatuh di belakang berarti hipermetropi. Jadi C atau D. Sekarang kita lihat penyebabnya. Karena titik dekat mata bergeser mendekati mata. Titik dekat mata bergeser menjauhi mata. Titik dekat atau disebut juga punctum proximum atau PP. Disingkat PP ini. Punctum Punctum proximum. E, punctum proximum itu titik dekat mata. Sedangkan titik jauh itu disebut punctum remotum, disingkat PR. Jadi, punctum re Motum, titik jauh mata. Oke, untuk mata hipermetropi itu titik dekatnya bergeser menjauhi mata. Jadi jawabannya adalah D.